गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग जो टिश्यू चैप्टर चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा मैं रिकेपचुलेट कर दूँ बिकॉज ये जो टिश्यू चैप्टर है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है उससे पहले आप लोगों ने सेल्फ पीछे क्लास में पढ़े हैं पर टिश्यू आपके लिए बिल्कुल नया तो मैं थोड़ा सा रिकेपचुलेट कर दूँ कि जो आपके मेस्टमेटिक टिश्यू हैं उनके जो डिफरेंट मेरिस्टम है या डिफरेंट टाइप्स के मेस्टमेटिक टिश्यू हैं उनमें थोड़ा सा मैं रिकेपचुलेट कर दूँ तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं एक है एपिकल मेरिस्टम दूसरा इंटरकेलरिंग मेरिस्टम और तीसरा इलेक्ट्रल मेरिस्टम बेटा जो नेम्स है ना ये नेम्स खुद ही बता रहे हैं कि मैं कहा हूँ एपिकल मतलब एपेक्स टिप जो टिप पे जो सेल्स हैं वो जो ग्रोइंग सेल्स है वो एपिकल मेरिस्टम मतलब इंटरकेलरी इंटर मीन्स इन बिटवीन और लेटरल मीन्स साइड वाइज क्लियर तो ये तीनों तो जो है आपके मेरिस्टम है तीनों डिफरेंट मेस्टमेटिक टिश्यू है पोजिशन मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया रूट और शूट के एपेक्स टिप पर इंटर कैलरी कहाँ है लीव्स के बेस पर और नोड्स ऑफ मोनोपार्टन ग्रासेस जो ग्रास घास है उसके नोड्स पर जहाँ जो जुड़ते निकलते हैं आप देखिए वहां पे नोड होता है ठीक है अभी हम उसको और देखते हैं और अगला जो है लेटर साइड ऑफ स्टेम रूट स्टेम एंड रूट ये हो गया आपका लेटर में स्टेम का क्या पोजिशन अगली हम बात कर रहे हैं दूसरा जो है वो क्या है बेटा दैट इज टाइप ऑफ टिश्यू ठीक है तो जो एपिकल मेरी स्टेम है प्राइमरी टिश्यू बिकॉज इट हेल्प इन लेंथ हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था आगे हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में ठीक है बेटा तो परमानेंट टिश्यू ऐसे जो ग्रुप ऑफ सेल्स ठीक है दोज विच हैव लूज द एबिलिटी टू डिवाइड ठीक है एंड दे हैव अ स्पेसिफिक रोल दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज परमानेंट टिश्यू तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है बेटा ठीक है तो परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है ये देखिए बेटा ये एक पर्टिकुलर रीजन है आपका जहां पे आपके पास जो है ये मेरिस्टेम ये क्या है मेरिस्टेम तो मेरिस्टेम में ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की अब डिवाइड होने के बाद सपोज ये डिवाइड हो रहे हैं नए सेल्स इसमें बन रहे हैं अब नए सेल बनने क्या होता है कि एक ऐसी ऐसा टाइम आता है कि कुछ सेल्स इस मेरिस्टेम से क्या होते हैं बेटा इस बॉक्स से बाहर हो गए ठीक है अब जब ये मेरिस्टेम से बाहर हो गए तो मैंने क्या कहा मेरिस्टेम से जो बाहर है उसके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं है मतलब वो जो डिवाइड होने की एबिलिटी थी वो अब खो चुके हैं दे हैव लूज द एबिलिटी टू डिवाइड और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं यहां बाहर मेरी स्टेम के बाहर दे फॉर्म योर परमानेंट टिश्यू दे फॉर्म योर परमानेंट टिश्यू ठीक है और बेटा ये जो प्रोसेस है जिसमें ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं कि जो अपनी एबिलिटी है लूज कर दे रहे हैं उनका सेफ फिक्स हो जा रहा बिकॉज अब वो डिवाइड नहीं होगी उनकी उनका साइज फिक्स हो गया उनका फंक्शन फिक्स हो गया तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऐसे सेल्स बनते हैं दिस प्रोसेस नोन एज डिफ्रेंशिएशन ये देखिए यहाँ दिस प्रोसेस नोन एज डिफ्रेंशिएशन तो परमानेंट आई थिंक क्लियर है ठीक है ये सपोज दिस इज अ रीजन ऑफ दिस इज अ मेरी स्टेम यहाँ जो सेल्स हैं डिवाइड हो रहे हैं इसके बाहर जो सेल्स पुस्ट आउट हो चुके हैं उनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं है एंड दे आर फॉर्मिंग दिस परमानेंट टिश्यू इनके जो सेल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या तो मैं बोलू की परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स या जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो परमानेंट टिश्यू बना रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का मतलब एक ही है बिकॉज ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू बहुत क्लियर रहेगा इन चीजों पर और ये सिंपल चीजें अगर आप समझ लिया आपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लिया तो पहला जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बड़ा ही सिंपल है कि वो ये लिविंग भी हो सकते हैं और ये डेड भी हो सकते हैं मेस्मेटिक टिश्यू में जो सेल्स हैं दे आर लिविंग बट इन परमानेंट टिश्यू सम सेल्स कैन बी लिविंग सम सेल्स कैन बेटर सम सेल्स आर डेड 
सेकेंड इज की उनके अगर हम सेफ की बात करें बेटा तो दे आर मोर सिमिलर लाइक योर मैथमेटिक सेल्स बट ये देखिए इनमें एक डिफरेंस होता है कि दे आर इलांगेटेड एज वेल दे आर ओवर दे आर राउंडेड पॉलीगोनल पॉलीगोनल से हैविंग मेनी साइड्स ठीक है पॉलीगोन आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है एट में तो एक से ज्यादा साइड्स जो हो ठीक है और क्लोज फिगर हो तो पॉलीगन होता है तो पॉलीगोनल इनके जो सेल्स हैं वो हो सकते हैं इलांगेटेड फाइबर इलांगेटेड फाइबर इलांग मतलब लेंथ लंबे ठीक है फाइबर में सुता रेसे तो इस तरह के सेप भी वो इनके होते हैं किसके मेज परमानेंट टिश्यू के सेल के इंटरसेलर स्पेसेस होते हैं बेटा इनमें वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होगा साइटोप्लाज्म होगा बिकॉज़ दे नीड सम व्हाट दे मे बी लिविंग तो उनको एनर्जी चाहिए वैक्यूलेटेड दे स्टोर फूड ठीक है वो अपने लिए जो ये सेल्स है ना ये स्टोर करते हैं फूड एंड दैट्स व्हाई दे हैव इंटरसेलर स्पेसेस आल्सो और लास्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड इनमें डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती है ये इनकी जो एबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है बट इसका मतलब नहीं डेड है दे कैन बी लिविंग ठीक है तो अब आपने मैथमेटिक पढ़ लिया परमानेंट पढ़ लिया तो ना इनके बीच में एक एक जो है हल्का सा रिकैप कर देते हैं एक जो है आपको डिफरेंस पे हम बता देते हैं हमने बेसिस यहां पे बनाए हुए हैं किस बेसिस पर हमको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो हमने बेसिस बनाया मैथमेटिक और परमानेंट टिश्यू के डिफरेंस के बीच में वो है डिवीजन का तो बेटा डिवीजन मैथमेटिक पूरी थ्रू आउट देयर लाइफ मैथमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होंगे पूरी अपनी लाइफ के दौरान दे विल डिवाइड ठीक है बट परमानेंट टिश्यू दे हैव लॉस्ट देयर डिवीजन पावर नेचर ऑफ सेल मैथमेटिक टिश्यू कंफर्म दे विल बी लिविंग ठीक है बट योर परमानेंट जो टिश्यू के सेल्स होंगे दे मे बी लिविंग और डेड सेल की हम बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों जो है उनके जो शेप है वो एक जैसे है बट योर परमानेंट टिश्यू सेल कैन बी फाइब्रस कैन बी इलांगेटेड एंड फाइब्रस आल्सो सेल वाल की हम बात करें तो बेटा मैथमेटिक टिश्यू में जो सेल वाल होता है वो थिन होता है और किसका बना होता है मैंने कहा था याद रखिएगा सेलुलोज का बना होता है ठीक है और जो आपके ये परमानेंट टिश्यू के जो जो सेल्स होते हैं उनका जो सेल वाल है थिन भी हो सकता है थिक भी हो सकता है इट कैन बी थिन इट कैन बी थिक एंड इट इज मेड ऑफ ऑफ लिग्निन इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल लाइक सेलुलोज ठीक है बट लिग्निन जो है कुछ ज्यादा ही हार्ड होता है कुछ ज्यादा ही टफ होता है ठीक है साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक में नॉन वैक्यूलेटेड उनमें वैक्यूल्स नहीं होते मैंने कहा था साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है बिकॉज दे नीड लॉट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है वो डिवाइड होते रहते हैं इस वजह से और परमानेंट टिश्यू में डिवीजन पावर नहीं होती है तो वो अपने लिए स्टोर करते हैं फूड ठीक है फॉर फॉर देयर देयर सरवाइविंग तो उसमें वैक्यूलेटेड जो है सेल्स uh, होते हैं एंड लास्ट इज इंटरसेलुलर स्पेस इन मैथमेटिक देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बट इन परमानेंट टिश्यू देयर इज देयर इज अ इंटरसेलुलर स्पेस तो ये तो डिफरेंस की बात होगी अब बात कर लेते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है उनकी टाइप्स की तो देर आर ऑन द बेसिस की जो है उनका नेचर क्या है सेल का आदर दे आर लिविंग और डेड नेचर का यहां मतलब होगा लिविंग और डेड तो दे आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू योर फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू ठीक है एंड सेकंड इज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज की and they are parenchyma 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 and very important these are the very important uh, parts for examination point of view and for the understanding the chapter as well next is compound or complex permanent tissue so which are made up of more than one type of cell ठीक है और simple permanent single type of cell के बने हैं तो ये कौन कौन से हैं compound या complex permanent tissue they are your xylem and phloem ठीक है तो बेटा ये तो बात हो गई कि परमानेंट टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स हैं और इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन आया है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमको थ्री डिफरेंस बताने हैं मैथमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में जो कि हमने अभी आपको पीछे एक एक अच्छा खासा जो हमने बताया डिफरेंस चार पाँच डिफरेंसेस और आपको फिर मैथमेटिक टिश्यू के थ्री टाइप्स बताने आपने पढ़ा हुआ है और आपको डिफ्रेंशिएशन को क्या करना है बेटा डिफाइन करना बिकॉज डिफ्रेंशिएशन जो है ना वो एक एक बड़ा ही अच्छा जो है प्रोसेस है और ये आप आगे भी आपको लगातार मिलता रहेगा तो होप कि आपको ये जो स्लाइड है ये क्लियर हुई होगी क्योंकि क्लास नाइन में जो टिश्यू है 
ये बड़ा ही सिंपल बड़ा ही ये बिल्कुल कन्फाइंड वे में दिया हुआ है इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा पा रहे तो आप एन बुक पढ़िए आई मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ कि आपके जो भी छोटी मोटी डाउट्स होंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तो तब तक के लिए डेट्स ऑल थैंक यू